ታዳዊት የከሸፈች ሀገር የሚያደርጋት ያሏቸውን ዝርዝሮች ያቀርባሉ ከቀደመው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ ነበርውና አሁን ያለውን በርግ ጥርሶ ባቀርባቸው ውስጥ መለካታቸውን እናነጻጽራለን ነገር ግን የተለያየ ሐሳቦችን የማግኘት እድላችንን ለማስፋት ሌላ ጥያቄ ሳላከል ዶክተር ዮናስ የተከታዩን እድር ለርሶ ለተስፋ ለመቅረጦን ለውጡ ማስተካከያ ማስፈለጉን ገልጸው ግን ያሉት ሁኔታዎች ሻለቃዳዊት እንዳቀረቡት ያንሃል አስጊ ወይም የከፋ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ መስሎ አልተሳሉም በጽሁፎ ምን ይላሉ ሻለቃዳዊት ላሉት በመጀመሪያ ደረጃ ማለት የምፈልገው በለውጡ ተስፋ አልቆረጥኩም ብቻ ሳይሆን የኔ አቋም ከዛም ከፍ ያለ ነው ለውጡ ባሁኑ ጊዜ የፕራይም ሚኒስተሩ የለውጡ አያያዝ አተፋንደመንታል ሌቭል በመሰረታዊ ደረጃ ትክክል ነው የነማም ነው ሆኖም ግን የአስተዳደሩ ወይንም የማኔጅመንት ብዙ ስተቶች ተሰርቶ ነበር እነሱ ላይ ነው ተቆርኩት ጽሁፍንም እንዳየው ዘከነው ለዛም አስፈላጊ ርማቶች መደረግ አለባቸው የሚል ነው አንደኛው ሁለተኛው እስካሁን ድረስ የፐብሊክ ሪሌሽንስ እና የኮሙኒኬሽኑን ኢኮሲስተም ማለት ከህዝቡ ጋራ ያ መንግስት ከህዝቡ ጋራ ያለው ግንኙነት አልተመሰረተለትም ነበር እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢፒአርዴፍ ነው ይሄ አደግነው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ያለ ፓርቲ እዛ ፓርቲ ውስጥ ያሉት ባላቸው ፕላትፎርም ባላቸው መድረክ ያለው ለው ሊገፉትም ይችላሉ ለያሰ እንዲ ሰመር ሊያደርጉትም ይችላሉ ሊወጡትም ይችላሉ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይን በብዛት የደገፋቸው ከዛ ሲስተም ውስጥ ያለ ኢትዮጵያዊ ነው ዳያስፖራም ላይ ያለው ኢትዮጵያውም ውስጥ ያለው ተገልብጦ የወጣው ኢትዮጵያዊነት የኢትዮጵያ ናሽናሊዝምን ያቀፈው ነው በዚህ በዘር ፖለቲካ የተመረረው ነበር እሳቸውን ያቀፈው ትልቁ ስህተት የተሰራው ለዛ ለዚህ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ ለነበረው ፕላትፎርም መፍጠር አልተቻለ ያ ማለት ኦዲፒን ወይንም የሳቸውን ፓርቲ ተው ማለት አይደለም ባሁኑ ጊዜ የሳቸውን ፓርቲ መጥቶ አይችልም ምክንያቱም አንድ ፕላትፎርም ላይ ሆነህ ነው ለውጥል መምራትም ይችላል ግን ትልቁ የሳቸው አሴት የነበረው ለዛ ህዝብ መድረክ አልተከፈተለትም ነበር መድረክ ስላልተከፈተለት ደሞ ያለውን ለውጥ ኢንፍሉዌንስ ሊያረግበት ወይንም ደሞ የሱን አስተዋጽኦ ሊያበረክትለት ሊያበረክትለት የሚችልበት መንገድ ጠባብ ነበር ያ ነው ኮንፊውዝ አደረገው ወይንም ተደምር ያለው ሁሉ የነበረው ተቀንሽ ያለው ባለት ያስከባው ከሚል ነው እንጂ በፋንዳሜ በመሰረታዊ ደረጃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስካሁን የሚሰሯቸው ነገሮች የተሳሳቱ ናቸው ብዬ አላም መልካም ሁለተኛ የኔ እንግዲህ ያመለካከት የሻለቃ ዳዊት አቀራረብ ላይ አንደኛ ይሄንን ችግር የፈጠረው መሰረታዊ ችግሮችን ሙሉ ለሙሉ ተቀበሏቸዋል መሰለኝን ከዚህ ነው እኚህ ፕራይም ሚኒስትር ወይንም አሁን ያለው መንግስት ከዛ ነው እጄ የተጀመረው የሚለውን የተቀበሉት አነሰለኝ ሙሉ ለሙሉ በሁለተኛ ደረጃ ግን ያቀርባቸው ብዙ ነገሮች ከተለያዩ ቦታ ላይ የተነሱ ናቸው ኤፒሶዲክ ናቸው ኤፒሶዲክ እንግዲህ ምንድነው ባንድ ወቅት ባንድ ቦታ የሚከሰተው አይነት ናቸው ያሉት ነው ነገሮች እሱ ነው ማውራ እኛ አንድን ለውጥ ማምጣት የምንችለው ሲስተሚክ የሆነ እሱ ላይ ፎከስ እስካደረግን ድረስ ነው ኢትዮጵያ ካለችበት ሁኔታ ላይ ተነስቶ ለውጥ በሚደረግበት ጊዜ አሁን የምናያቸው ብዙ ነገሮች ይመጣሉ። በርግጥም ሁሉ ነገር ስላልተሰራም መሆን ከሚገባው በላይ እየተፈጠረ ነው። ከዛ ውጪ እንደው አንድ ነጥብ ማለት እንፈልገው በሻለቃ ዳዊት ላይ ብዙዎች ያቀርባቸው እኔ አለም ባንክስ ነበር ምሰራው በመሰራበት ጊዜ ከ71 ሀገር በላይ ሄጅ ያለሁኝ ከ71 ሀገር በላይ ኢኮኖሚውን አይቻለሁኝ የሶሻል ሁኔታውን አይቻለሁኝ በብዛትም ባይሆን የተወሰኑ አፍሪካ ሀገሮች ዛራ ትናለኝ ግን በብዛት ኤዥያ እና ላቲን አሜሪካ ላይ ነበር ለማደርገው ብዙዎች አሁን ለምሳሌ ፌልድ ስቴት ነው በሚሉበት ጊዜ ብዙዎች የተጠቀሙባቸው ነገሮች ትክክል አይደሉም በሳቸው መመዘኛ ከታየ ኢትዮጵያ ፌልድ አትሆነም እስኪ ያስጨብጡን በሳቸው መዘኛ ትክክል አይደሉም ያሏቸው በጣም ዝርዝር ውስጥም ባይገባይ አንድ ሁለት ብለው ያሳዩን እስኪ አዎ አሁን ለምሳሌ አንደኛው የተናገራቸው ምን ይላል ፌልድ ስቴት ለመሆን ኢኮኖሚ የለም ወይንም ደግሞ የወደቀ ነው ኖ ኢኮኖሚ ኦር ዲስፋንክሽናል ኢኮኖሚ ሚል አቀራረባላቸው አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትር የመጡት በ2018 መጀመሪያ ላይ ነው የአይኤምኤፍ የኢኮኖሚ ክድገቶችን የሚያደርገው ከጁላይ እስከ ጁን ነው እንግዲህ የመጀመሪያው የ2018 ን 
17 7.5% አድጓል ኢትዮጵያ ይላል ከዛ ውስጥ የሳቸው ሚና ሜቢ 3 አራት ወር ነው የሳቸው ሊሞገሱበትም ሊወቀሱበትም ይችላል አይደለም የ2018 ቱን ግን IMF የሚለው ይሄም ግምት ነው 8.5% ኢትዮጵያ አድጓል ይላል የማደጋደላለው ይላል እስከ ጁን እስከ ጁላይ እስከ ጁን 2019 ማለት ነው ከሁለት ወር በኋላ ያንንም ደግሞ በአፍሪካ ውስጥ የመጨረሻው ከፍተኛው ንድገት ያሳየ አንደኛ ኢትዮጵያ ነው ሁለተኛ ሩዋንዳ ነው ሶስተኛ ሴኔጋል ነው ይላል ያንን በመነለበት ግዜ እንዴት አድርገን ነው ኢኮኖሚው የለም ወይ ነው ወርቋል ምን ነው ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛ ንድገት የኢትዮጵያ ዴት ጂዲፒ ሬሾ ይላል እዳ 9% ነው የብድር የኢትዮጵያ ብድር በነፍስ ወከፍ ሲለካ ከኢኮኖሚው ጋር ሲነጋዘን ይላል የዓለም ባንክን የሚሆን የዩናይትድ ኔሽን ወይ ነው የአይኤምኤፍ ነው ዳታውሽ ወይ ምንም መለከቱ በግዜ ከኢትዮጵያ የባሰ ወደ 74 ሀገሮች አሉ። ከኢትዮጵያ የእጥፍ እጥፍ ያላቸው እና ለምሳሌ ጃፓን 230% ነው አሜሪካ 190% ነው እና ህንድ ነው የተመለከከ እንደሆነ ኬንያ ነው የተመለከከ እንደሆነ ኢትዮጵያ ካላ ዴት ቱ ጂዲፒ ወይንም እዳ ከጠቅላላ የኢኮኖሚው ጋራ ሲመዛዘን 59% ከማንኛውም አገር እንደለም እንዲሁም እኔ ብዙ ቦታ ላይ ጽፈያል የኢትዮጵያ መንግስት ያን ነገር ከፍጹም ከቁጥር ውስጥ መክተት የለበትም በተለይ ከቻይና ውጪ ከወርልድ ባንክ እና ከአይኤምኤፍ በትልቅ አውሮፕላን ጭኖ ቢያበድሯቸው ተቀበሉ ምክንያቱም ሲያበድሯቸው ሁሉ መከፈል እንደማትችሉ እያወቁ ነው የሚያበድሯቸው አሁን ባለንበት ሁኔታ ስለዚህ ወደ ኋላ ማለት የለብንም የሚሉት ይጻፍኩታልና አሁን ይሄ እንደ ሴልድ ስቴት ሆኖ ሲቀር ትክክል አይደለም አይ ቲንክ ትንሽ በርከት ያለ ጊዜ ቢኖርን እያንዳንዱ ሻለቃዳዊት ያስቀመጧቸው ነገሮች ተመርጠው መጥፎ 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 የሚባሉ ነገሮች ተመርጠው ነው እኔ 24 ሰዓት ብትሰጠኝ ኢትዮጵያን ሶማሌን አስመስ ይልጽፍልኝ ይችላልለው ኢትዮጵያን ስዊዘርላንድን አስመስ ይልጽፍልኝ ይችላልለው ሰሌክቲቭ የሆነ የፋክት ፋይንዲንግ ካደረገን ማለት አጠቃላይ ስእሉን አይሰጥም ከዚህ ውጭም ይሆነ የትኛውንም መንገድ ለንከተል እንችላለን ይሚል ይመስላል ለመከራከር ይhall ለሻለቃዳዊ ትድል መስጠት ስላለብኝ ሌሎች ነጥቦችንም ስለማነሳ የሚመለሱት አንድ ጥያቄ እርሶ ጋር አቆይ ብድርን በተመለከተ የተንሰራፋ ሙስና ባለበት ብድርን በገፍ መውሰድ ችግር ሊሆን የሚችልበት ሁኔታ አይታየውም እርሶ ጋር ስንመለስ ምንመለከተው ጥያቄው ነው ሻለቃዳዊት በቀጥታ ዶክተር ዮናስ ላሏቸው ጥያቄዎች መልስ በመስጠት ይጀምሩ ዶክተር ዮናስ ኢኮኖሚስት አይደለም ነገር ግን ይገባኛል ነገሩ ነገሩ ይገባኛል ወል ባንክና አይኤምኤፍ ሁሉ ግዜ አበዳሪዎች ናቸው አበዳሪዎች ስለሆኑ እነሱ እንደሚመለከቱ ሲአበዳሪዎች ብድራቸው እንዲመለስ እንፈልጉት እና ሁሉ ግዜ አንድ ሀገር ኢኮኖሚ ሁኔታ እንዲመዝኑት ራሳቸው ያንን ብድር እንዴት ይመለስልናል ከሚለው ካልኩሌሽን ሂሳብ ሰርተው ነው በተጣላው ግን እኔ ከማንንም ፋንድ ፎር ፒስ የሚለው ይሄ የፍራጃል ስቴት ኢንዴክስ የሚያወጣው እኔ መረጥኩት አይደለም የተቋቋመ ነው አለም በመላ የሚጠክሰው ነው ከዛ ነው ተርኩት አንዱ አንዱ ሌላውም ደግሞ ከዚሁ አገር ውስጥ ከመጣ የገቨርነር የናገር ደሴ የተናገረ ነው 10 10 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር ዴፊሲት አለብን 5% ሞኑ ነው እና ይሄንን ነው እንግዲህ የሚናገረው እና ከዛው ውስጥ የኤክስፖርት አርኔክቲን 1.64 ቢሊዮን ነው ይላል while the import is 10.5 billion import which are that and 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 that ግን እንደ ደመሬት ላይ ደሞ ያለው ሁኔታ ስናይ ደሞ the fastest growing economy in Turkey ይባላል ብዙ ኢኮኖሚስቶች ደሞ ማቅረብ ይቻላል ይሄንን ውሸት እንደሆነ በመሬት ላይ ስናይ ይሄ ዝሙ ኑሮ ምንድነው እና ዛ አዲስ አበባ ውስጥ ሰርኩሌት የሚያደርገው ገንዘብ ዛሬ ይሄን ስለነጋገር ለ100 አመት የነበረ የልማት ባንክ የልማት ባንካችን ኮላፕስ አደረገ 46 ቢሊዮን ዶላር አበድሮ እና ሊመለስ አልቻለ የሚያገኙበት ለምንድነው ሊመለስ አልቻለ ኮራፕሽን ሆነ እና በቡስና የተብድር የተሰጠነበረ አሁን ያ ባንክ ሊዘጋ ነው ባንክራፍት ነው ኪሳራ ገብቷል ይሄን የመሳሰሉ ነገሮች አሉ በአገራችን ውስጥ ያሉ 
ስለዚህ ኢኮኖሚው በርግጥ ወድቋል የኑሮውን በጣም መለካት ይችላል ኢንፍሌሽኑን ማየት ይችላል ምን አይነት ኑሮ ነው የሚኖር ባላገር መሄድ ይችላል ያለው ነገር ለማየት ኢትዮጵያው ያው ኑሮ ያ ሁሉ ያሳየናል ለማለት ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እየወደቀ መሄዱን በደንብ ያሳየናል ማልካም የከሰፈች ሀገር ነች የሚለውን አጥብቀው የተከራከሩ ነው ሻለቃዳዊት ዶክተር ዮናስ ጥያቄ ይላቆይ ያሆነም እሺ በርግጥ ኢንዲኬተሮቹ ማሳያ ወነጥቦች ሻለቃዳዊት ያነሷቸው በአለም ውስጥ የሚነሱ ነጥቦች ናቸው የኔት ግርሶ አይደለም ነጥቦቹ መሆናቸው አይደለም ግን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በርግጥ ዓለም ባንክም ብዙ ጊዜ ወቀሳል የኢትዮጵያ ዳታ በዘመነ ቲፒኤልኤስ ጊዜ 13312 ይሄ ነው 10% አደገ የሚባለው ትክክለ አይደለም ተብሎ ብዙ ይወቀሳል ብዙ ኢኮኖሚስቶችም ክሬዲብል በሆነ መንገድ እነዚህ ነገሮች ኤግዛጀሬትድ የሆኑ ይመስላሉ በሚል ያቀርባቸው አሉ። ሆኖም ግን የኛ ክርክር የሚሆነው እንደዛም ብሎ እንኳን የሚከራከሩት ሰዎች 13% አይደለም 10% ነው ወይንም 10% አይደለም 8% ነው ነው እንጂ የሚሉት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የፖለቲካ ዓላማ የሌለው ንጹህ ኢኮኖሚስ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በቲፒኤልኤፍ ግዚያ ያው አደገም ብሎ የሚል ትንሽ ችግር ያጋጥመዋል አሁንም 8.5 አደገ ወይንም ነው 8.5 ሊሆን አይችልም 6.0 ሊሆን ይችላል 5.0 ሊሆን ይችላል ብሎ ሊከራከርበት የሚችል ነጥብ ሊኖር ይችላል ምክንያቱም የኢኮኖሚክስ ዶክተር ጋስቴ ዳን በሽታው ይሄን ሊሆን ይችላል ትራይልንደራር ነው በሙከራ ነው ፓርትሊ ሆኖም ግን አንድ ሀገር 8.5 አደገ ቢባል ወይንም 5% አደገ ቢባል ኢቨን 5 እንኳን አደገ ብንል የሰብሳራን አፍሪካ አቨሬጅ ከ5 በታች ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ እየወደቀ ነው የሚለው ነገር በጣም ትክክለ አይደለም በኢኮኖሚ ፒውርሊ በኢኮኖሚክስ እንደምንመለከተው አንድ ኢትዮጵያን ማየት ያስፈልጋል ፐር ካፒታ የያንዳንዱ ሰው ኑሮ ማየት ያስፈልጋል ይሄንን ያያየን እኮ ነው እንጂ አገር ውስጥ የሚመጣውን ገንዘብና ከተማው ውስጥ ሰርኩሌት የሚያደርገውን ገንዘብ አይደለም ማየት ያለብን ነገር ግን ኤትሪክል ዳውን አርጎ ወርታች ወርዶ እያንዳንዱ ሰው ጋር ምን ድርሻ ያገኘ ነው ገንዘቡ ነው ሰርኩሌት ያደርጋል ኢንፍራስትራክቸር ኢንፍራስትራክቸር ለማድ ድርጅቶች መንገዶች ይሰራሉ ነገር ግን ያ ከተራው ገበሬ ጋር እና አምስት ዘጠና ስምንት በመቶ ከሆነ ህዝብ ጋር ምን ግንኙነት አለው ነው ግንኙነት የለውም ያን ግንኙነት እናጣ ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ተስፋል የሚያሰኝ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ በግራንትም ሆነ በተለያየ መልክ የሚገባውን ገንዘብ ያንን አካፍሎ በህዝቡም ትን ይሄን ያን አደገ የሚለውን ካልኩሌሽን አይፈራም ይሄ ኢኮኖሚስቶችን ውድቅ አድርገውታል ዋናው የሚታየው የሰው የተራው ሰው ኑሮ ታቾርዶ ምን ይኖራል ነው አንድ ሰው መለኪያው ሌላው መለኪያው ደግሞ ከጠጣ ጋራ በስጋት የሚኖር ሰው መነቃነቅ የማይችል ህዝብ ያ ሁሉ ኮር መለኪያው ሄድ ይችላል አይደለም ሁሉም ተደምሮ ነው ያችን ሀገር ወደቀች የሚያስተኛት የመጨረሻ ወደቀች አለች ቆይቷል እንደዚህ ካተባለ ሁሉ ነገር የቴክኖሎጂ ጉዳይ ይጨምርበታል የመጨረሻ ባኮርድ ነው የስል የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ይሄ ሁሉ ሲዳመር ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ይታች ነው የኢትዮጵያ የመጨረሻው ደሃ አስራ ሀገር ውስጥ ነች አለች ኢትዮጵያ ይሄ የታወቀ የተጣፈ በሁሉም ነው the poorest country so not to be bought ማናቸው መለኪያ ኢትዮጵያ አንዷ ነች ኔ ወርልድ ባንክ በነበርኩበት ጊዜ የኔ ስራ በአለም ውስጥ ያሉትን ኢኮኖሚዎች ማነጣጠር ነበር ለዛ ሐላፊ ነበርኩኝ አፍሪካ ላይ ለሚደረገው ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ላይ ለሚደረገው ብቻ ሳይሆን ጠቅላላ በአለም ላይ ለዛም ነው ቀድም ከ81 አገር በላይ ዞር ያለ ያልኩት የእያንዳንዱ ሀገር ኢኮኖሚ የመመርመር እና የማወዳደር የማነጻጸር ለዛ ክላላት ይነበርኩኝ ዓለም ባንክ በነበርኩበት ጊዜ እነዚህ ቁጥሮች እንዴት እንደሚገነቡ አቃለሁኝ እነዚህ ቁጥሮች ዝም ብለው ካየር ላይ የሚሳቡ አይደሉም አሁን ለምሳሌ ስላንድ ሀገር የኢኮኖሚ እድገት በመናወራበት ጊዜ ባንድ ወር ወይንም በሁለት ወር አይደለም አሁን ወርልድ ባንክ የሚያቀርበው ባሁን ጊዜ የ2017 ነው ምክንያቱም ሁለት አመት ይፈጃል የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ ዳታውን ሰብስቦ በደንብ አመቻችቶ ካልኩሌት አድርጎ ብዙ 3 አራት ቦታ ላይ ቬሪፋይ የሚደረግበት ለትረድ አይንት ይችላል ቬሪፋይ ባንክ ማመሳከር የሚቻልበት አው ይቅርታ ማመሳከር የሚቻልበት እሱ ሁሉ ከተደረገ በኋላ ነው እኔ ለዛ 8 አመት አላፊ ነበርኩኝ የኢትዮጵያ ድገት አዲስ አበባ ላይ በመናያቸው ፎቆች ሳይሆን ብዙ ድገት አሳይታለች በርግጥ የጀመር ነው በጣም ደሃ ነበር ዛሬ ከዓለም 10 ደሃዎች አንዱ ነን ቢባል የዛሬ 10 አመት ኢትዮጵያ ከሞዛምቢክ ቀጥሎ ይነበረች በደህነት ደረጃ ሶ ብዙ የመጡ ነገሮች አሉ እነዚህ ሁሉ ግን አሁን ያለንበትን ሁኔታ አይገምጥ አሁን ያለንበት ሁኔታ ሁሉ መሰረቱ ከ1994 ዓ.ም ምድረት በዚህ ሀገር ታቆጣጣር ማለት ነው የኮንስቲትዩሽኑ ሲወጣ የአንድ 14 ገጽ ጽሑፍ ጽፍ የነበረ ይሄ ነገር ምን ያህል ቀውስ ይጋገሪ ሰው ሊከታት እንደሚችል 
ያነጣሁን ስር ሰዶ ኮንስቲትዩሽናችን ምስ ነው መመሪያው ምስ ነው የፖለቲካ ልግንትኖችም እዛ ላይ ነው ያለው ይሄን ነገር ለማድረግ በጣም ጁዲሺየስ የሆነ ወይንም ደግሞ በጣም ታስቦበት ተስብሎ የሚቀየር ነገር ነው ነገ ተነስተው አሁን ያለው ከ10 አመት ብይ በላይ ያ ባለፈው 27 አመት ተፈጥሮ ያደገው ሆርሞን የተመለከተን እንደሆነ አጼ ሚኒሊክ 5 ሚሊዮን ሮሞ ጨርሶ ጨርሶል እየተባለ ያደገ ነው የናት ጡት የተቆረጠበት ሀውልት የቆመበት ቦታ ላይ ተወልዶ ያደገ ነው እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ የሚለውን ኮንሴፕቱም የላቸውም ኢትዮጵያን የሚያመሳስሉት አርመኒያዎች መተው እንደገዟቸው እንደቀደሏቸው ጀኖሳይድ እንዳደረጉባቸው ነው እንደዚህ ተብሎ የተፈጠረን ወጣት አሁን ባንድ ጊዜ ማንንም ቢሆን ሊያስተካክለው አይችልም እኔ ይተካከላል አይደለም አሁን እኔ ደግሞ የዶክተር አብይ ጥፋት ነው አይደለም ምንም ጠቅላላ ከነፈው ፍርአት ጀምሮ እስካሁን ድረስ ክብለት ተዳምሮ የመጣ ችግር ነው ሱን አመናለሁኝ ግን አሁን እየተባባሰን መጥቷል ነው እና ግዜ እንዳል ወደ ፖለቲካው ብናመራ ችግሩ ህገ መንግስቱ ነው አል ለኔ የሚታየኝ ህገ መንግስቱ ነው አል ፓርላማው ነው አል ኤትኒክ የዘር ፌደራሊዝም ነው አል ይሄ ከሆነ ድረስ ይሄንን ለመለወጥ ምን ተደረገት ከዛሬ ድረስ በእውነት እንዴት ዶክተር አቢ ብዙ ነገር ፈጽመዋል ዶክተር አቢ የፈጸሙት ሁሉ ፍርአት ፈጥሮት አሁን በፍርአት አማካኝነት አሁን ዶክተር አቢ የፈጸሙት በመልካም ፈቃዳቸው በጠቅላይ ሚኒስትርነት ባላቸው ስልጣን ብዙ ነገር ሰርቷል ፍረኛ ሰጥተዋል የፖለቲካ መዳሩ እንዲሰፋ አድርገዋል አንድ አንድ ሰዎችም ለፍርድ እንዲቀርቡ አድርገዋል በነጻነት ሰው መናገርና እንዲሰፋ አድርገዋል እና ይሄንን ማንም ይሄንን የሳቸው የፈጸሙት ነገር ማንም ሰው ሊከድ አይችልም ነገር ግን በፍርአት ለውጥ የተደረገ ሳይሆን ይሄ በግላቹ የተደረገ ነገር ነው ህዝብ የሚጠብቀው ምንድነው የፍርአት ለውጥ ተደርጎ ወደ ዲሞክራሲ ፍርአት ምንሽጋገርበትና በዛ ፍርአት የምንገዛበት ሁኔታ ይፈጠር ነው የሚታየው ስታተስ ኮ ያለው ሁኔታ እንዲጠበቅ እንጂ ባለበት እንዲቆይ ባለበት ባለበት ሁኔታ እንዲሆን ነው እንጂ ምርጫው ኮንፍራንስ ካር የሚባለው ህገ መንግስቱ ሳይለወጥ ኢፒአርዲኤፍ ሳይለወጥ ባለው ህገ መንግስት መሰረት ምርጫ ይካሄድ ነው ማልካም ጽፋቹ ላይ በስፋት ያሰፈራችሁት ይሄ የከሸፈች አገር የሚለው हिसाब ነው ትንሽ ጠንከር ያለውን ክርክር ያመጣው ዝዝሮችንና አንሳ ውይታችሁንም ትንሽ ቀልጣፍ ለማድረግ ዶክተር ዮናስ ወደርሶ ልምጣም ይሄ ሁሉን ያሳሰበ እርሶ ይዘረዘሯቸዋል ሂደት ማስተካከያ ማስፈለጉ ግን ግድ ነው ብለዋል በጽሁፎም ማስተካከያው ጋር ከመدرسአችንና ማረጮችን ከማይታችን አስቀድሞ ግን ብዙዎችን ያሳሰበ ሻለቃዳዊትም ትንሽ ጭረፍ አድርገውታል በጽሁፋቸው ገፋ አድርገው የሚሄዱበት የህዝቡን የለት ተለት ኑሮ አደጋ ላይ የጣለ ሰላማዊ ሁኔታዎች በሌሉበት ኢኮኖሚ በምን መልኩስ መቀጠል ይችላል ኢኮኖሚን በሚመለከት የደህንነት ዋስትና ማጣትን ሻለቃዳዊት ቀደም ብለው እንደተከራከሩት ሁሉ የተለያዩ ኃይሎች በገዛ ፈቃዳቸው ሌላ መንግስት ይሆኑ ይመስላል የሚባል ደረጃ ስኪደርስ ጥቃቶች በተለያየ አካባቢዎች ከዚህ ቀደም ባልታየ የመልኩ መካሄዳቸው አሳሳቢነቱን አያነረውም ወይ አሳስቦናል የሚለው ድምጽ ብዙ ነውና በዛ ላይ ምንም የሚያከራክር ሁኔታ የለም የተደረገው ነገር እንደዚህ ነው ፕራይም ሚኒስተሩ ወይንም አባሆኑ ግዜ ያለው አስተዳደር ከውጫለውን የፖለቲካ ተቃዋሚ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ አደረጉ ውጪ የነበሩት እነዚህ የሚዲያ ሰዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው እንዲ እንደቃ እንደቆ አደረጉ ሁሉ በነጻ እንዲገቡ ተደረገ ይህ በሚደረግበት ጊዜ ድምጽ ሆፌ ላይ መንብይ ያለው ቸርችል የተናገሩት ነገር ኦሸት አንዴ ከተለኮሰች ዓለምን ስትዞራለች ኡነት ሱሪውን ለብሶስ ከሚቆም ድረስ ይላል አንዱ ሸት ካንድ ቦታ ስትለቆስ በግዜው ቶሎ ማያችሁ ሸት መጥፋት አለበት አሁን በተለይ የዚህ የሶሻል ሚዲያ ኑ ግቡ በሚሉበት ጊዜ ሶሻል ሚዲያውን እንዳለለቀቁት መንግስት ያንን ኮንትሮል ያደርግ የሚችልበት በህግና በጉልበት ሳይሆን እነሱ አጀንዳውን ቀድመው ከመያዛቸው በፊት መንግስት የሱን አጀንዳ ሲስተሚክ በሆነ መንገድ ወዴት ያመራ እንደሆነ ያንን መፍጠር አልቻለም ይሄ ነው ፕራይም ሚኒስተሩ የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ተተው ይሄንን ነው አሁን ማድረግ ያለባቸው ክፍያም አልፈልግም ለረዳችሁ ይችላል ነው መጥቼ ያንን ላቋቁመላችሁ ይችላል ነው ያን ነበር እኔ ከጁን 2018 ጀምሮ ምክንያቱም በጣም ያሳሰበኝ ነገር እሱ ነበር አሁን ባዶ ቦታ ተለቀቀላችሁ ያ የተከፈተ ቦታ ለብዙ የአክራሪ ባዶ ቦታ ለቀቀለት 
የጠቅላይ ሚኒስትሩ ትልቁ ችግር ምንድነው ኦሮሞን ትንሽ አኮሞዴት የሚያደርግ ነገር ሲጀምሩ ይሄው የኦሮሞን አጀንዳ ነው ሳቸው የሚገፉት ይባላሉ። ይሄ አማራው ደግሞ ትንሽ ለቀቅ ያደረጉ እንደሆነ ኦሮሞ ደግሞ እኚ ሰው እየቆ የኢትዮጵያን አጀንዳ ነው ያዙት ይላል። ለከነጭራሹም ብዙ ተቃውሞ ያለባቸው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይና አቶ ለማ ኢትዮጵያዊነት ሱስ ነው ወይንም ሞተንም ቆመንም ኢትዮጵያዊ ነን የሚለውን አጀንዳ ይዘው ሲመጡ የ40 አመት የኦሮሞ ሊበሬሽን ቲዮሎጂ ቲዮሎጂ ምለው ምንድነው ወደ ሃይማኖትነት ተቀይሯል በሎጂክ የሚመራ ሳይሆን በመንፈስ የሚመራ ሆኗል ያ መረን ስለተለቀቀ አሁን ብዙ ያየናቸው ኬዮሶች አሉ እነዛን ለማድረግ የኮሙኒኬሽን አውታር መፈጠር አለበት የሚለው ላይ አንድ መጨረሻ ከሻለቃ ጋራ ትንሽ ለየት የሚያደርገኝ ነው ይሄ ምንድነው ሻለቃ ብቻ አይደለም ብዙ ሰው ተናገረ ነው እንደው ሮድ ማፕ አልሰጡንም ሮድ ማፕ ባማርኛ ልዛዳ ይችላል ፍኖ ተካርታ ፍኖ ተካርታ ይልታል የሚከድበትን ማሳየት የሚችል ፍኖ ተካርታ አልሰጡንም ይላሉ እኔ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማካሪ ቦን ባሁን ጊዜ የፖለቲካል ፍኖ ተካርታ ማውጣት ማለት የፖለቲካ ሲውሳይድ ነው ራስን መግደል ማለት ነው ለምን ያልከኝ እንደሆነ ኢትዮጵያዊነት የሚለውን ይዘው የዘር ፖለቲካ ቆሞ ኢትዮጵያነትን እንመለሳለን ቢሉ እንዳለ ኦሮሞ ይገለበጥባቸዋል ወይንም ደግሞ አይየለም አሁንም እንዳለው አንድ አንድ መሻሻል አድርገን ኢትኒክ ፌደራሊዝሙን እናደርጋለን ያሉ እንደሆነ ደግሞ ይሄ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለውና አማራዊነት ሰባቸዋል ባሁኑ ጊዜ ኮንሰንሰስ ነው ቢልድ መደረግ ያለበት አማራው በራሱ ማከል አንድ ሴንተር መፍጠር አለበት ኦሮሞ በራሱ ማከል ከዛ በኋላ የሚመጣ ነገር ነው እንጂ አሁን እዛ አጀንዳ ውስጥ ቢገቡ እኔ ለዛም ነው እሱን ይተውና የኢኮኖሚ አጀንዳን ነው ያዝ ያልኩበት ምክንያት ለዛ አልካም ጥሩ ነው ዶክተር ዮናስ አማካሪ አለመሆኑ ጥሩ ነው ግን አሁን ማማም በመትናገረው ካክብሮት ጋር ማልካም ዶክተር ዮናስ ሌላ ጥያቄ የሚጋብ ብዙ ሐሳቦች አንስተዋል ለሻለቃ ዳዊት እድል መስጠት ስላለብኝ ወደዛ ልሂድና አመለሳለሁ ሻለቃ ዳዊት አንዱ ችግሩ አንተ ያልከው ነው ዶክተር ዮናስ ነኝ ሚዛን ለመጠበቅ ነው የኦሮሞ በዛቸውና የኢትዮጵያዊነት ኃላፊነታቸው ሁለቱም ሚዛን መጠበቅ አስቸገራቸው ኢትኒክ ፌደራሊዝም የትም አገር የለም አፍሪካን መረመርኩ ሁለት ቦታ ብቻ ነው ያለው ናይጄሪያና ኮሞሮስ ሁለቱም የዘር አይደለም የኢትኒክ ፌደራሊዝም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ይሄን ኢትኒክ ፌደራሊዝም ይያላሉ በመሄድ ፋንታ ይያጠበቅ ነው ይያጠበቅ ነው እየከረረ እየከረረ ሄደ ዛሬ ደሙ ቡስ ያሉ ባልቃጫ ነው በስከ ዛሬ ምን ተጠቀሰው ከንጂ ሄደ በዘራችን መሆን አለበት ነው ይያንዳንዳቸው ደሙ የራሳቸው ዞን እንዲፈጠር እየጠየቁ ናቸው ከዛ ባሻገር ደግሞ የኛ ያልሆኑ ኦሪጅናል የዚህ አካባቢ ያልሆኑ ሰዎች ይውጡ ያሉ ደግሞ ያባረሩ ናቸው ነገር ግን ይሄ ሁሉ የፖለቲካው ዳይናሚክስ የፈጠረ ሁኔታ ነው ይሄንን ለመቆጣጠር ቻለ መንግስት ደካማ ነው ሮድ ማፕ አንድ መንግስት ስልጣን በሚይዝበት ጊዜ በተለይ ደግሞ በእንደዚህ ያለ ቀውስ ባለበት ጊዜ ስልጣን በሚይዝበት ጊዜ እንግዲህ ቪዥን ያሰልጋል ምንድነው የሚሰራው ስራ ምንድነው የሚሰራው ወዴት አልጣጫረም ይሄ ነው ይሄን ሁኔታ እንዴት አደረገን ማቀዘቀዘው የሚል አንድ አንድ ሮድ ማፕ ማናችን በቢሮ እንኳን ሮድ ማፕ ያሰልጋል እንኳን በአገር ደረጃ ማልካም ነው ሮድ ማፕ አውጥተው መናገር አለባችሁ ማሳየት አለባችሁ እፍኖ ተካርታ ዶክተር ዮናስ በርሶ ልጀምርና ወደ ሻለቃ ዳዊት መለሳለሁ ስለ ጋራ መግባባት አንስተዋል ህብረተሰቡ በተዛባ መረጃ የሚበረዝበት ሁኔታ ስለማክሰፍ ወይንም ያን ሁኔታ ስለመቀየር ወሳኝነት ጠቅሰዋል ነገር ግን ደጋግሞ የሚነሳውን አንድ ጥያቄ እንመልከት ይሄ በአገር ውስጥ አሁን ያለው ሁኔታ በተጨባጭ ሆነ ነገር አይደለም ወይ አሁን ያለው ሁኔታ በርግጥ ይወረሱት ነው በርግጥም ግዙፍ ነው ብዙ ስራም ሊጠይቅ ይችላል ነገር ግን ከዚህ ቀደም ባልታየ መልኩ የሰዎች ህይወት አደጋ ላይ የሚወድቀበት ያን መለወጥ አለመቻል በመንግስት የደንነት ዋስትና ጥበቃ ማጣት ችግር አይደለም ወይ ያን መፍታት እንዴት ቀጠሮ ይሰጣዋል ታላቅ አዳዊት ባንድ አመት ጊዜ ውስጥ ምርጫ ራሱ እንደ ምርጫ ሊወሰድ እንደማይችል ካንዳንዶች በመስማማት ይከራከራሉ ለዚህም የችግሩ ውስብስብነትና ለነኚ ዛሬ ለሚታዩት የበረቱት ፈተናዎች ምክንያቱ የዛሬ ህገ መንግስት መሆኑን ያነሳሉ በጽፎም በዝርዝር ሄዳሉ ይሁንና በአማራጭነት ምርጫን አለመውሰድ ባንድ ወገን ተይዞ አንድ አመት በመላው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር የታዩ ችግሮችን መላማለት ባለበት አሁን የሚደረጉትን የማስተካከያ እርምጃዎች ይደረግባቸው አይደለም እርሶ ካልቻሉ ኃላፊነታቸውን ይልቀቁስ ከሚለው ድረስ ሄዳሉ 
በርግጥ አንድ አመት ለአመታት የተጠራቀመውና ሁኔታዎች ፈቅዶለት ቀድም ዶክተር ዮናስ እንደሚሉት የተባባ ሰውን ችግር ለመፍታት በቂ ነበር ወይ ለዜጎች ደህንነት ዋስትና መስጠትን ጨምሮ ያላደረጓቸው የሚጠየቁባቸው ነገሮች እንዲያደርጉ ማድረግ ለምን አማራጭ አልሆነም 